హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడ్జిస్కో ఈ వీడియోలో క్లాస్ టెన్ బయాలజీలోని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లెసన్లోని బ్లడ్ వెజల్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం ఇంతకు ముందు వీడియోలో మనం హ్యూమన్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో ఉన్న హార్ట్ గురించి తెలుసుకున్నాం హార్ట్ యొక్క ఇంటర్నల్ ఫీచర్స్ ఇంకా ఎక్స్టర్నల్ ఫీచర్స్ ఇప్పుడు మనం బ్లడ్ వెజల్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సిక్స్టీన్త్ సెంచరీ వరకు మన బాడీలో బ్లడ్ వెజల్స్ ఏ విధంగా పనిచేస్తాయో మనకు తెలీదు ఫిఫ్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో ఇటాలియన్ డాక్టర్ అయిన గైరోలోమా ఫ్యాబ్రిసి ఈయన కాల్లో ఉండే వెయిన్స్ గురించి స్టడీ చేశాడు ఇలా స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు మన కాల్లో ఉండే వెయిన్స్లో చిన్న చిన్న వాల్వ్స్ ఉండడాన్ని ఫ్యాబ్రిసి గుర్తించాడు మన వెయిన్స్లో ఇలా వాల్వ్స్ ఉండడం వలన మన బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో బ్లడ్ అనేది ఎప్పుడు ఒకే డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది అంటే వెయిన్స్లో బ్లడ్ ఎప్పుడు బాడీ పార్ట్స్ నుంచి హార్ట్కి వెళ్తుంది అంతేగాని హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వెయిన్స్ ద్వారా రాదు ఇలా బ్లడ్ సింగిల్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవ్వడంలో ఈ వాల్వ్స్ అనేవి హెల్ప్ చేస్తాయని ఫ్యాబ్రిసి కనుగొన్నాడు మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్లో వెయిన్స్లో ఉండే ఈ వాల్వ్స్ ఎలా హెల్ప్ చేస్తాయో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన కాల్లో ఉన్న వెయిన్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే మన కాల్లో ఉన్న బ్లడ్ కింద నుంచి పైకి అంటే మన కాలు దగ్గర నుంచి హార్ట్కి ట్రావెల్ అవ్వాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వాలి అంటే బ్లడ్ అనేది కాలు నుంచి హార్ట్కి కింద నుంచి పైకి అంటే గ్రావిటీకి ఎగైనెస్ట్గా ఫ్లో అవ్వాలి యాక్చువల్గా గ్రావిటీ అనేది వర్క్ చేస్తుంది కదా గ్రావిటీ వల్ల ఏమవుతుంది బ్లడ్ అనేది వెయిన్స్లో పైకి వెళ్లకుండా కిందకి పడిపోవాలి బికాస్ ఆఫ్ గ్రావిటీ కానీ బ్లడ్ అనేది ఇలా కిందికి పడిపోకుండా మన వెయిన్స్లో ఉండేటటువంటి వాల్వ్స్ ఆపుతాయి సో ఈ వాల్వ్స్ బ్లడ్ రివర్స్ డైరెక్షన్లో రాకుండా ఆపడం మాత్రమే కాకుండా ఎప్పుడైతే మన కాళ్ళను కదుపుతామో ఇలా కదిపినప్పుడు ఈ వాల్వ్స్ ఓపెన్ అయ్యి బ్లడ్ని పైకి పంపిస్తాయి సో ఈ విధంగా మన లెగ్స్లో గ్రావిటీకి అగైనెస్ట్గా బ్లడ్ అనేది కింద నుంచి పైకి ఫ్లో అవుతుంది ఇక్కడ మనం మరొక విషయం కూడా గుర్తించాలి ఏంటంటే మన సర్క్యులేటరీ సిస్టంలో కింద ఉండే బాడీ పార్ట్స్ అంటే లెగ్స్లో ఉండేటటువంటి బ్లడ్ అనేది పైకి రీచ్ అవ్వాలంటే మన కాళ్ళ మజిల్స్ని మనం కదిలిస్తూ ఉండాలి ఇలా కదిలిస్తూ ఉన్నట్టయితే సర్క్యులేషన్ బాగా జరుగుతుంది అందుకే మనకి బాగా ఎక్సర్సైజ్ చేయమని యోగా చేయమని సజెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సరే ఇలా మన వెయిన్స్లో ఉండే వాల్వ్స్ వల్లే బ్లడ్ అనేది ఒక సింగిల్ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుందని ఫ్యాబ్రిసి కనుగొన్నాడు తర్వాత బ్లడ్ వెజల్స్ని స్టడీ చేసిన మరొక వ్యక్తి విలియం హార్వే ఈయన ఫ్యాబ్రిసి యొక్క శిష్యుడు ఈ విలియం హార్వే చనిపోయిన వారి బాడీలోని హార్ట్స్ని వేర్ చేసి వాటిలో ఉండే ఆరికల్స్ వెంట్రికల్స్ హార్ట్లో ఉండే వాల్వ్స్ గురించి స్టడీ చేశాడు అలాగే హార్వే కూడా తన గురువు ఫ్యాబ్రిసి ఇలాగే బ్లడ్ సర్క్యులేటర్ సిస్టమ్ యొక్క డైరెక్షన్ మీద అనేక ప్రయోగాలు చేశాడు ఈ ప్రయోగాల ద్వారా వెయిన్స్లో ఎప్పుడూ కూడా బ్లడ్ అనేది హార్ట్ వైపుకే వెళ్తుంది అదే ఆర్టరీస్లో గమనిస్తే బ్లడ్ హార్ట్ నుంచి బాడీ పార్ట్స్కి వెళ్తుంది అంతేగాని ఇది ఎప్పుడూ రివర్స్లో జరగదనే విషయాన్ని ఈయన గుర్తించాడు విలియం హార్వే తన ప్రయోగాల ద్వారా బ్లడ్ అనేది హార్ట్ నుంచి ఆర్టరీస్ ద్వారా బాడీ పార్ట్స్కి చేరుతుంది బాడీ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ వెయిన్స్ ద్వారా హార్ట్కి చేరుతుంది అని ఈయన కనుగొన్నాడు సో బ్లడ్ అనేది ఒక సర్క్యూట్లో సర్క్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనే విషయాన్ని ఈయన కనిపెట్టాడు అయితే అప్పటి వరకు ప్రజలు ఏమనుకునేవారు హార్ట్ నుంచి బాడీకి చేరిన బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్లడ్ వినియోగించబడుతుంది కొత్త బ్లడ్ మళ్ళీ హార్ట్లో ఏర్పడుతుంది అని అనుకునేవారు కానీ ఈయన బ్లడ్ అనేది బాడీ పార్ట్స్కి చేరిన తర్వాత పూర్తిగా యూజప్ అయిపోదు బ్లడ్ బాడీ పార్ట్స్కి చేరిన తర్వాత అది తిరిగి మళ్ళీ హార్ట్కి వస్తుంది అంటే ఒక సర్క్యూట్లో సర్క్యులేట్ అవుతున్నట్టుగా బ్లడ్ అనేది సర్క్యులేట్ అవుతుంది అని ఈయన నిరూపించాడు అలాగే ఈయన ఇంకొక విషయం కూడా కనుక్కున్నాడు అదేంటంటే ఒక గంటలో మన హార్ట్ మన బాడీ వెయిట్కి త్రీ టైమ్స్ బ్లడ్ని సప్లై చేస్తుందని విలియం హార్వే కనుగొన్నాడు నెక్స్ట్ మనం బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ చూద్దాం బ్లడ్ వెజల్స్ మెయిన్గా త్రీ టైప్స్లో ఉంటాయి దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఒకటి ఆర్టరీస్ రెండు వెయిన్స్ మూడు బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్టరీస్ ఇవి హార్ట్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని బాడీ పార్ట్స్కి క్యారీ చేస్తాయి హార్ట్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని బాడీ పార్ట్స్కి క్యారీ చేస్తాయి ఇవి చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉండి థిక్ వాల్స్ కలిగి ఉంటాయి ఆర్టరీస్ వాల్స్ ఎలా ఉంటాయి థిక్గా ఉంటాయి అలాగే ఆర్టరీస్లో ఎలాంటి వాల్వ్స్ ఉండవు దెర్ ఆర్ నో వాల్వ్స్ ఇన్ ద ఆర్టరీస్ ఇంకా ఈ ఆర్టరీస్లో ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎందుక
ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ ఆర్టరీస్ అన్నీ కూడా బాడీ పార్ట్స్కి రీచ్ అయిన తర్వాత అవి ఫైన్ బ్రాంచెస్గా విడిపోతాయి ఓకే సో ఆ ఫైన్ బ్రాంచెస్ని ఏమంటారో అని చూద్దాం నెక్స్ట్ సో సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ వచ్చి వెయిన్స్ మనం డయాగ్రామ్లో కనుక చూసినట్టయితే యానిమేషన్లో కానీ విజువల్స్లో కానీ వీటిని బ్లూ కలర్లో చూపిస్తారు ఎందుకని ఇవి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తాయి సో వెయిన్స్ యొక్క మేజర్ ఫంక్షన్ ఏంటి బాడీ పార్ట్స్ నుంచి డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని హార్ట్కి తీసుకురావటం వెయిన్స్ యొక్క పని సో ఇది డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ని క్యారీ చేస్తున్నాయి కాబట్టి ఈ వెయిన్స్ని మనం బ్లూ కలర్లో డ్రా చేస్తాం లేదా బ్లూ కలర్లో రిప్రజెంట్ చేస్తారు ఈ వెయిన్స్ యొక్క వాల్స్ వచ్చి పల్చగా ఉంటాయి ఆర్టరీస్ వాల్స్ థిక్గా ఉంటాయి కానీ వెయిన్స్ యొక్క వాల్స్ థిన్గా ఉంటాయి ఇంకా ఈ వెయిన్స్లో వాల్వ్స్ ఉంటాయి సో ఈ వాల్వ్స్ ఏం చేస్తాయి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా బ్లడ్ ఫ్లోని సింగిల్ డైరెక్షన్లో జరిగేలాగా చూస్తాయి అలాగే వెయిన్స్లో బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది సో ఈ వెయిన్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయి మన బాడీ పార్ట్స్లో స్టార్ట్ అవుతాయి బాడీ పార్ట్స్లో స్టార్ట్ అయ్యి హార్ట్ వరకు ఎక్స్పెండ్ అవుతాయి ఆర్టరీస్ హార్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి బాడీ పార్ట్స్ వరకు రీచ్ అవుతాయి సో నెక్స్ట్ టైప్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అంటే ఏంటి మన ఆర్టరీస్ హార్ట్లో స్టార్ట్ అయ్యి బాడీ పార్ట్స్ వరకు చేరుకుంటాయి అనుకున్నాం బాడీ పార్ట్స్ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత మన ఆర్టరీస్ ఫైన్ బ్రాంచెస్ కింద డివైడ్ అయిపోతాయి బాగా సన్నని పైప్స్ కింద వెరీ థిన్ అండ్ నేరో పైప్స్ దీస్ నేరో పైప్స్ ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ సో ఇవి ఎంత నేరోగా ఉంటాయంటే వీటి వాల్స్ ఓన్లీ వన్ సెల్ థిక్ ఉంటాయి వీటి వాల్స్ ఓన్లీ వన్ సెల్ థిక్ జస్ట్ లైక్ హెయిర్స్ లాగా ఉంటాయి సో వీటిని సిక్స్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో మెర్సిలో మాల్ఫీజీ ఐడెంటిఫై చేశారు దేంట్లో ఐడెంటిఫై చేశారు బ్యాట్ యొక్క వింగ్స్లో ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ని మాల్ఫీజీ ఐడెంటిఫై చేశారు సో ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి దేనికి దేనికి మధ్యలో ఉంటాయి ఆర్టరీకి వెయిన్కి మధ్యలో ఉంటాయి అంటే ఆర్టరీ ఫైన్ బ్రాంచెస్ కింద విడిపోతుంది హార్ట్లో స్టార్ట్ అయిన ఆర్టరీ బాడీ పార్ట్స్కి వచ్చేటప్పటికి సన్నని బ్రాంచెస్ కింద డివైడ్ అయ్యి అంటే క్యాపిలరీస్ కింద అయిపోయి అక్కడ ఎండ్ అయిపోతుంది ఆర్టరీ సో మళ్ళీ ఈ క్యాపిలరీస్ అన్నీ కలిసి వెయిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో బాడీ పార్ట్స్ దగ్గర స్టార్ట్ అయిన ఈ వెయిన్స్ అక్కడి నుంచి హార్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ అవుతాయి సో ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ అనేవి చాలా థిన్గా ఉంటాయి వీటి వాల్స్ బాగా థిన్గా ఉంటాయి సో ఈ బ్లడ్ క్యాపిలరీస్ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాతే బ్లడ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ గురించి అందరికీ పూర్తిగా అర్థమైంది మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి